阴阳道，阴明路，福气罪恶，人官木，七撒钱，一指跨，安了尘世无牵挂。此时了，该睡觉了啊！怎么出去的，就怎么回来。今儿个来了个新人，这女子生得漂亮，你们可不能欺负她，不然看老头子管不管你们饭吃。可怜了谁家的女娃呀？生的好看，也得走这一遭啊！谁呀？宗师啊！没位置了。可怜了，死了，连个埋尸的地方都没有。你行行好。来这儿的没有不可怜的，今儿个刚来个漂亮女娃，确实没位置了。即使如此。我带他借一样东西就走。都是死人，有什么好借他？走吧。不碍事儿，就借遗物，好让小女全了念想，安心上路。报应啊！你们认识？那个男人就是为了这个女娃，把我女儿的脸皮。给扒了！这男人就是喜欢漂亮的脸。我的女儿吧师傅，真漂亮。
叶下有化妆。<笑>听十里八村的人说，桥头一庄有个鹤发童颜的侏儒，安世人因寄养的滋润，皮囊不易腐烂。什么房间呀、啊？老子等不及了！不要！不要！都跟你说了不要。被你搅和了，全杀了吧！杀气这么大，不好！让开！让开！让开！让开！让开！快让开！让开！让开！说什么？妖，是恶妖！扬州城大祸将至了，妖言惑众，拖出去！当场三尸！扬州大祸将至！栩栩如生，这话出自王怀清之手，怎会当街贩卖？或是赝品踏魔，有骗子？对，你胡说，真假不分。我们家公子本人就在此，你都不认得，是不是瞎？他就是王怀清。要不是我们家夫人病重，需要钱医治。小官。那。尸身查验和青龙图门一案相同，该不是寻常手段。嘴上留有唇红，身体留有异香，该是死前和女人亲热过。应了大人的推断，凶手是女人，且极为魅惑。
驱散围观。走吧，别看了，走走，别看了，别看了。难道真如那术士所说？将尸体移回义庄，回去。是。是昨天晚上的事，不打算跟师傅说说。是弟子的疏忽，请师傅责罚。嗯，这看诗人的皮囊。果然自然。朱尔化人，难免的事，也难为你们取了这么多精气。师傅给你做了身心仪，换上看看。过来。嗯。这皮囊不错，生了张勾引男人的脸。人类的脸皮生的好看，但需要精气供养，不然你们的妖气罩不住，可就成丑八怪了。你也过来。师傅，我等着你们的脸皮。寻得纯阳精气，要好好保护，不要被捉妖人盯上。妖者狐媚，多做女行，行媚或举，做淫乐事，男子沾染，精元有亏，受其荼毒。妖，妖者狐媚。老刘去城东农户家看看，想望带兄弟们巡夜。我尚书大人封城，但凡不正经的女人，皆抓。是。先生，公子又来了。尊夫人的病，哎打烊了，玩玩吧。嗯，真香。我姐姐可是很凶的。姐姐叫起来，一起玩呀！你姑娘，姑娘。你没事吧？没事。呃，但他就不好说了。他不会死吧？不会的，公子
你放心，你先走吧。我走，岂不连累了姑娘？报官吧。官府来了，岂不是更说不清了？公子，你快走吧。啊，那我先告辞了。小荣，你在和谁讲话？你在找谁？刚才我这……刚才是什么呀？公子不必理会。你个王怀清，喝酒也不叫。我。怎么还喝倒了一个？老板娘，这家店那个死胖子还欠我银两，不知道死了没有？陈幺零。是什么怪物？屁股不疼了，醒了。昨晚那个女人，我怀疑她是妖。什么女人？昨晚你违反宵禁去喝花酒。被我逮着了，要不要我把弟妹找来，赶紧回去？啊？哎，不用不用不用，你弟妹身体不好，不能吓她。哎，我自己回去就可以了。你说我喝花酒，谁看见了？我们都看见了。我那是去给阿若抓药啊，药都被老板娘拿走了。我怎么什么都不记得了？啊，我，我也觉得他们在胡说。来，你这样，有当时帮我个忙，按他们说的画个人像，我送你回去，如何？哎，右边眉毛低一点，他嘴唇上面有个痣，长得还挺好看。哎，少说点修饰词，说重点。人那鼻子正好，哎，嘴唇可以了。你说什么？真的遇到他了？快说，你没有骗我。我们是遇到一个书生，但这中间也遇到一个捉妖师从中作梗
，师姐她是怕现行，给您添麻烦，所以暂时放了她。师父放心，弟子取了她随身衣物，一定会引她出来，取得纯阳精气，送给师父。难得你这么机智，来，师傅也给你做了身衣。怎么，你不要？弟子不敢。嗯，真乖。知道你在做什么。你倒是师傅每天在这后面描画着什么？师傅也喜欢那个书生，喜欢你个头！这是那书生的仙人，啊？师父当年对他的仙人动了真情，不惜为他牺牲一切。可就当他的仙人知道师父是妖以后，却请了中妖师来杀他。你说这个书生该不该死？可是那个仙人该死。那个书生也许不太一样。天下男子皆薄情好色，有什么不行？师父含恨入骨，只有取得纯阳精气，才能恢复他的成年之身。都是你。不肯帮忙，才让那个书生跑掉。但是你本事不够，勾不住他，还敢胡说，害师傅送我衣服，这两笔账一起算。送你衣服不好吗？不然只送我一个，你又要赢。闭嘴！这衣服会有一项会渗入身体，这是师傅在给我们的身体装下身本。蓉儿再找回那个书生，我们都将会化进身体，变成孤魂野鬼。难怪送我衣服的时候你那么开心。我吃了你！大就大，我怕你啊！快，要。药铺先生不在，留了张字条。云药，来城南九里半。子，城中宵禁，这字条奇怪，还是不要去了吧。照顾好夫人事情比命还重要姑娘，是你啊！你怎么会在这里啊？啊，太好了
，原来辣子姑娘这里了。呃，这药或许能为娘子续命，我代她多谢姑娘了。你有娘子？是啊。她叫什么名字？她叫阿若。阿若，敢偷我的药？嗯，那小生先告辞了。哎，对了，小生王怀清还未请教姑娘芳名，日后也好报她。我叫小荣。小荣。那日在酒楼，感谢公子出手相救。酒楼？我怀疑他是妖怪。那我先走了，不错。子不着急走了吗？我还是再待一会儿吧。遇上纯阳之人，你离精气刚正，不易倒去。只有行男女之事，温和气虚时，才有机会。我看你受伤了，帮你多个气。那日酒楼，我朋友说你，你姐姐她……那不是我姐姐。我说过让你走的，你救了我，你受伤了。就会追过来。越是危险，我就越要留下来陪你。公子，你回来了。公子。这位是进去再说。阿若，小关，去熬药。阿若，你怎么样？这位姑娘是
。阿若，我来给你介绍，这位是小荣姑娘。刚才好险，她捡到了我的药，要不然的话，我真是该死。对了，阿若，嗯，小荣姑娘刚刚为了救我，她受了伤，我看不如让小关收拾厢房，让小荣姑娘暂且住下。飘到什么穷来？都有你啊！妖，这些人，这些人都是被妖所害的。拿出点手段，给我证明。把符咒吃了。发黑呢，小关。哎，公子，你眉宇之间似乎有，你让我往后说完，你干嘛呀你？那拿钱杆走人。看不起谁呢？家里是不是来个生人？这不吧，先生好眼力，真是不错。有劳过问，好多了。啊，今日有事，我先去了。要不我替你照顾夫人吧。
得罪了。我看小荣姑娘喜欢，是我送给她的。这是我送给夫人的定情信物，怎好异于他人？是小荣姑娘鼓励我起来试试，我的病好像好多了，也许是我躺太久了。多谢小荣姑娘。小荣姑娘，多谢你为阿若熬药。你的伤怎么样了？我给你买了金疮药。我没事。你的伤口怎么越来越厉害了？你要赶紧好起来。谢谢王大哥，我明天就走你在胡说什么？不怪小关姑娘，这城中盛传有妖，最近又这么多人离奇死去，也难免会人心惶惶。小荣姑娘明天要走，还不快去告个别？小关姑娘别担心，我听说这妖只吸取好色男人的精油，王大哥是正人君子，你不用担心他。这个保魂丹能治夫人的病。哪里有妖？哪里有妖？你去报的官啊！这是他留给阿若续命的药，你收好了。你不是有妖吗？
，姑娘，你没事吧？这幅画的人是不是那个纯阳之人？你敢陷害我？你敢说王怀清为何画你？我怎么知道？师傅，你不要听他胡说。他已经被你迷惑了，为何还会得手？难不成是你们郎情妾意，互生情愫？暂留他的魂魄，只要师姐不捣乱，不保证把王怀清的金银带回来。嗯，又陷害我！我要你乖乖待着，不和我讲。我劝你一句，不要走师傅的老路。阿若，怀清，阿若，小荣姑娘，你什么时候回来的？怎么，王大哥是不想让我回来吗？啊、怎么会呢？我听怀清说了，多亏了你的药，我才有所好转。是啊，你走之后，阿若一直挂念，你回来就好了，以后可以帮我多陪陪她。好啊，但是我有一个条件，我想要王大哥教我画画，这有何难？我明天就让怀清教你。
金子来了。谁呀、啊？没办法了，待在这里别动，我去引开他。喂，是不是很危险？你带阿若先离开，我去报案。答应我，不管发生任何事情，都不要出来。哎，师傅，弟子无能，给他跑出城了，是吗？支援只有男女混合时才会外泄，所以你找到他也无法取他金元。你想说什么？我有一个办法。你知道骗我的后果吗？小人的命。一直是师傅的，可心将至，你最好能撑到来见我。嗯，糟了，老妖跑掉了，只管去追，这里交给我。不露在，妖难尽出，可暂保王府平安。其实男人精元续命，我三十年出单身，看你怎么泼我！哎。
夫人，是我报的官，他要害你。胡说，他要害我，早就害了。二若，刚才情急之下，他用法术救了我。牛鱼的话虽不可全信，但是。牛鱼，他是我和夫人的救命恩人。你说他是妖，总要让我亲眼所见。闪开！尤大人，若是没有衙门公文滥杀无辜，我夫妻二人会誓死抵抗。随时找，兄弟们轮班值守，那道士回来。是是是。夫人，他真的是妖啊！你闭嘴。怀清，我想和小荣单独聊一会儿。我也知道你喜欢怀清，你也一定不会害他的，对吗？可是我有一点想不通，你为什么要消耗自己，为我治病呢？你若死去，我绝不堕落。如果你死了，他也不会活下去。王大哥有危险，只有我能救他。为什么？你们已经猜到了，不是吗？我是妖，为什么不告诉他？因为你喜欢他。如果你想要害他，他早就死了。即便我当时告诉他，他也未必会信。只怕他对你，他对你也生了情欲。怀清对我又结发之恩，我在，他定不会再去。如果你想要害一个人，也应当是我，对吗？
，哪怕是要我死。如果要死，我们就一起死。追到没有？还追到我就死了！你不是说你祖上三代专业捉妖人吗？你行你行啊！妖怪抓不了，需要帮手。你有帮手吗？你呀，才不是你的帮手！你不做我帮手，谁做我帮手啊？我去看一下。这是我送给夫人的定情信物，怎好异于他人？王兄，小龙呢？走了，走了？不对，妖不可能闯过我的符咒，妖气还在。就在此间，你们走吧。我和阿若不想被人打扰。王兄，得罪了。是只有王夫人，我怀疑她就是妖。玄烨，你脑袋是不是被驴踢了？你，王兄，要不把弟妹找出来，证明给他看。吴大人，看在咱俩是朋友一场的情分上，我不想让你难堪。但如果再有人在我家造次，就是告出扬州城，我要讨一个公道。小关姑娘，你怎么说？我也觉得，他不是夫人。唐人，我看谁敢攻！王公子，如果尊夫人不是妖，大可走出大门，便自证清白。后续行使阳气精元，如果他是妖，熬不过七日必定皮囊腐烂，魂飞魄散。尤大人如果信得过我，七日日后必见分晓。好，老子就守他七日。秋季复发，不碍事。我再去给兄弟们打些酒来。
大哥，有件事你能帮我吗？关姑娘吩咐啊。你把那张符拿下来给我看看。那张符是道士留下来镇妖用的。所以我才好奇嘛。你就拿下来给我看看嘛。哎，停。好好。哎，对了，你平常都管我叫小六的，今儿怎么这么客气啊？大哥，你闻这个香不香不想魂飞魄散，就吸了这个。尽快去王怀庆的纯阳真元，你知道欺骗师傅的后果。万林，嗯，林小姐，别有子，估计陪小王姑娘喝酒去了吧。关姑娘，最近怎么没见六子？关姑娘，小关姑娘，你有什么事吗？王夫人现在是人是妖还不清楚，进去怕有危险。我要进去，要不你陪我。王夫人，王夫人，关姑娘，今晚是你最后的机会，师傅是不会放过你你先走。阿若，你怎么起来了？三涧凉亭，故人有约。我们在聊你的画呢。不是阿、啊、若。你到底是谁？他是妖
杀了你！起啊！那回请你看清楚了，他真的是妖，妖女让我来！来、啊！对杀了小关，不扒他的皮，我怎么给妹妹送精气呢？我夫人呢？小荣不就是吗？他在哪儿？我要杀了他！还真是薄情，刚跟人翻云覆雨，转眼就要杀了他，我可真替他感到不值。我真是搞不明白，既然他与你欢和，为何不娶你京云？就知道这死丫头对你动了真情，早就劝他不要走师傅的老路，他就是废话，真的，你就是那负心人的后代。是你们这些臭女人把我害成今天这样，你也一样，是你害了小荣。
成他的样子，为什么还是得不到你的爱？你是妖，永远不会明白什么是爱。再问你一次，阿如在哪儿？你把他还给我！你画过我的画像，你还说你没有喜欢过我。我没有喜欢过你，从来没有。为什么我会在镜子里看到一个女人？那是你思念所致，暗生的幻象。她叫阿若，是尊夫人。阿若，他人呢？几天前就病逝了。病逝。如果镜子里看到的是阿若，可我心里还有另外一个女人，却是谁呢？哎，这是不对。
。老女，你也看到了，王怀清的命是你害的，妖人不两立。我现在要你忘却前世，永不危害人间，我就放了你。忘却前世，还不如一死。道长，我愿用我这颗药丹救王大哥一命王大哥，你那么爱阿如姐姐，我怎么会伤害她呢？你教我的画画，我学会画眉了，削骨模型，我割了好多刀，才那么努力的画成阿若姐姐的样子。是不是只有化成他，你才会爱我，对吗？